हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरन सर क्लास फिर आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास नाइन्थ की सिविक बुक से चैप्टर नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इंटरनल क्वेश्चंस सोर्स बेस क्वेश्चंस फिलअप्स और टर्म वन बेस जो भी आपका पेपर होने वाला है वैसे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने हैं ये और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलेगा वहाँ पर आपको सभी की सभी अपडेटेड वीडियोज़ मिलेंगी तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है नेल्सन मंडेला वॉज बीइंग ट्राइड फॉर डैश बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट नेल्सन मंडेला के ऊपर जब केस चलाया गया वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की वजह से तो उसका सबसे बड़ा रीज़न या उनके ऊपर क्या चार्ज लगाया गया था एक तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रीजन ट्रीजन का मतलब क्या होता है जब आप सरकार के अगेंस्ट कोई काम करते हो थेफ्ट होती है चोरी कीपिंग इलीगल मनी या फिर कुछ इलीगल पैसा रखने की वजह से या फिर मर्डरिंग ए पुलिस ऑफिसर या फिर एक पुलिस ऑफिसर को मारने की वजह से तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उनके ऊपर जो दोष लगाया गया था वो यही था कि वो साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ काम कर रही थी इसलिए उनको जेल में डाल दिया जाता है तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन टू में देखिए वाई वॉज नेल्सन मंडेला सेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको आजीवन कारावास जेल में किस लिए डाल दिया गया था फॉर होल लाइफ जो उनकी थी फर्स्ट है फॉर अपोजिंग द क्रिश्चियन पीपल और हेल्पिंग द प्रिजनर्स यानी कैदियों की हेल्प करने के लिए और अपोजिंग द अपाती रिजाइम इन इस कंट्री या फिर जो ब्लैक और वाइट की पॉलिसी चली हुई थी उसको अपोज करने की वजह से या फिर अपोजिंग द पीपल ऑफ इस कम्युनिटी या फिर अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को अपोज करने के लिए अपोज करना क्या होता है उनके विरोध में कुछ बोलना बट यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या होगा तो यस ऑफ कोर्स हम कहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है बिकॉज ही वॉज अपोजिंग द अपाथी डिजाइम इन इस कंट्री तो इसलिए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी क्वेश्चन थ्री देखिए हु इम्पोज द सिस्टम ऑफ अपाथी ऑन साउथ अफ्रीका ये सिस्टम एक्चुअल में किसने लगाया था ऑप्शन आपके सामने है द डच वाइट यूरोपियंस मुस्लिम्स या फिर ब्लैक्स तो यहाँ पर जो ये राइट आंसर है वो है ये सिस्टम लगाया था वाइट यूरोपियंस ने जो कि आपके अकॉर्डिंग टू टेक्स मैंने इसको चूज किया है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए हाउ डिड द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ यूरोप ऑक्यूपाई साउथ अफ्रीका जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं यूरोप की वो साउथ अफ्रीका को कैसे ऑक्यूपाई किया उन्होंने तो यहाँ ऑप्शन है बाई नेगोशिएशंस यानी बातचीत करके वहाँ के रूलर्स के साथ और बाई हेल्पिंग द साउथ अफ्रीकन रूलर्स या फिर उनकी हेल्प करके और विद आर्म्स एंड फोर्स या फिर लड़ाई झगड़ा करके पावर यूज करके या फिर नन ऑफ दीज तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ थोड़ी कहानी डिफरेंट है जैसे इंडिया में तो व्यापारी बन के आए थे लेकिन वहाँ पर आर्म्स और फोर्स के बल पर यानी हथियार और ताकत के बल पर उन्होंने अपनी जो साउथ अफ्रीका पे अपनी किंगडम स्टार्ट की ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे वहाँ वो गए थे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में द नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका वर कोल्ड उनको क्या कहा जाता था तो ऑप्शन आपके सामने अपाथी या ब्लैक्स या कलर्ड या मंकीज तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए तो उनको जो नाम दिया जाता था वो हम कहेंगे जो नेटिवस हैं उनको कहा जाता था ब्लैक्स अब चलते हैं क्वेश्चन सिक्स के लिए व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पीपल ऑफ मिक्स रेसेस जो मिक्स्ड रेस वाले लोग थे उनको क्या नाम दिया जाता था यानी जिनके फादर मदर दूसरी दूसरी कम्युनिटी के थे तो वहाँ पर उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है यस ऑफ कोर्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है कलर्ड वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए द अपाथी सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव फॉर ये किन के लिए बहुत ओप्रेसिव था या कष्टदायी था तो ऑप्शन आपके सामने है मिक्स ब्रीड्स के लिए मिक्स कलर्ड के लिए थर्ड ऑप्शन है कलर्ड के लिए लास्ट ऑप्शन आपके सामने ब्लैक्स के लिए तो ये हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम था जिसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी भेदभाव की जो प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी वो था ब्लैक्स के लिए सबसे ज़्यादा खराब था ये आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के लिए विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन हेयर सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज़ को अलग कर देते हैं तो यहाँ पर ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो उससे रिलेटेड है द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज या फिर द ब्लैक्स कुड नॉट वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट और यही कहें द ब्लैक्स कुड वर्क अगर उनके पास परमिट है तभी वो वाइट एरियाज में काम कर पाएंगे ट्रेन्स बसेस सिनेमा हॉल्स बीचेस वर ऑल सेपरेट फॉर ब्लैक्स और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है या फिर ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर एक स्टेटमेंट की बात करें बट यहाँ पर कहें सारी की सारी स्टेटमेंट जो है सेग्रीगेशन की पॉलिसी को शो करती है यहाँ पर तो ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ डी करेक्ट है 
कि द ब्लैक्स वर अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज और द ब्लैक्स कुड वॉक इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट या ट्रेन्स बसेज इन सिनेमा हाउस बीच वर ऑल सेपरेट फॉर ब्लैक्स और यहाँ पर इट वॉज नॉट ए पॉलिसी ऑफ इक्वेलिटी तो हम कहेंगे जो स्टेटमेंट ट्रू uh, नहीं है वो एक्चुअल में क्या है तो यहाँ पर ऑप्शन वन ही हमें बिल्कुल सही लगता है कि जो ब्लैक्स है उनको अलाउड था वाइट एरियाज में रहने के लिए बिकॉज ऐसा एक्चुअल में था ही नहीं तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन के लिए द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो नोन एज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को और किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट right आंसर है वो क्या है ये सब कोर्स ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन के लिए एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वाइट रिजाइम हैड इंक्रीज बाय द ब्लैक्स जैसे जैसे जो है प्रोटेस्ट uh, बढ़ता गया ब्लैक पीपल के द्वारा वाइट रिजाइम के लिए सो व्हाट इज द वाइट रिजाइम डू तो उन्होंने क्या किया डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रिपील किए गए यानी थोड़ा सा उनको चेंज किया गया कम कर दिया गया बैन ऑन पोलिटिकल पार्टी वो उठा दिया गया और लास्ट ऑप्शन आपके सामने है रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर लिफ्टेड या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑल ऑफ दीज तो हम कहेंगे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा था प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था अगेंस्ट द वाइट रिजाइम यानी वाइट रिजाइम का मतलब क्या होता है जो वाइट पीपल के अगेंस्ट ब्लैक पीपल के द्वारा तो फिर इन्होंने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कुछ पॉलिसीज को चेंज करा पोलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर से जो बैन लगा था उनको उठा दिया और इवन जो रिस्ट्रिक्शंस थी मीडिया पर वो भी कम कर दी गई बिल्कुल उठा दी गई जो है अब मीडिया कुछ भी जो है लिख सकता था छाप सकता था पहले उनको अलाउड नहीं था अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इसमें जो है क्या चीज़ इंक्लूड थी मेनी वर्कर्स यूनियन द कम्युनिस्ट पार्टी द लेडर पार्टी या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है बोथ ए एंड बी तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आ जाएंगे बोथ ए एंड बी मैनी वर्कर्स यूनियन भी हैं कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें आ जाती है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वॉज नॉट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज स्ट्रगल अगेंस्ट द अपाथीट इनमें से कौन सा जो है हम कह सकते हैं इफेक्ट नहीं था अगेंस्ट द इंक्रीज स्ट्रगल अगेंस्ट द अपाथी तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया वर नॉट लिफ्टेड और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड और बैन ऑन पोलिटिकल पार्टी वर लिफ्टेड और द वाइट इजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज तो हम कह सकते हैं जो इफेक्ट नहीं था एक्चुअल में वो ये है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस और मीडिया भी एक्चुअल में लिफ्ट कर दिए गए थे यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है दे वर नॉट लिफ्टेड तो यहाँ पर हम राइट right आंसर कहेंगे यही बनेगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा व्हेन डिड द अपाथी गवर्नमेंट कम टू एन एंड इन साउथ अफ्रीका पेविंग द वे फॉर ए मल्टी रेशियल गवर्नमेंट अब वो डेट बतानी है जब अपाथी गवर्नमेंट का वहाँ पर एंड हो गया और एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाती है तो वो एग्जैक्ट डेट यहाँ क्या होनी चाहिए आपका टाइम शुरू होता है और बताइए काउंट करके तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट right आंसर है वो ये सब कोर्स ऑप्शन ए है 26 अप्रैल 1994 इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका न्यू साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट का आपने नाम बताना है तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा इट्स वेरी क्लियर क्योंकि ये सारी स्ट्रगल नेल्सन मंडेला से रिलेटेड है तो यही यहाँ पर राइट right आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वॉज नॉट द फीचर ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका इनमें से कौन सा एक फीचर न्यू साउथ अफ्रीका का फीचर नहीं कह सकते हम इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसिस एंड मैन एंड वीमेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज नो जस्टिस ह्यूमन राइट्स तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा यहाँ पर हम कहेंगे बाकी सब कुछ तो फीचर से न्यू साउथ अफ्रीका के लेकिन नो no जस्टिस वाला वर्ड यहाँ पर नहीं है तो ये एक्चुअल में इस कैटेगरी में नहीं आता अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हु ड्राफ्टेड द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था द पार्टी दैट रूल थ्रू ऑपरेशन इन ब्रूटल किलिंग्स और द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने या बोथ ए एंड बी यहाँ पर राइट होना चाहिए तो हम कहेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पर इंडिया का तो इसमें रोल नहीं होगा तो बोथ ए एंड बी एक्सेप्ट किए जाएंगे यहाँ पर आंसर जो पार्टी है जिसने ओपरेशन और ब्रूटल क्लिंग के टाइम में रूल किया या फिर इवन फ्रीडम स्ट्रगल को उन्होंने बढ़ाया आगे हाउ मच टाइम डिड इट टेक दैम टू हैव वन ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था साउथ अफ्रीका का तो उनका कितना वक्त लगा होगा इसको तैयार करने में तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ये सब कोर्स टू ईयर्स ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर
which was still now thought to be the most undemocratic state. अब क्या जो है लोगों की एटीट्यूड चेंज हो गई जैसे साउथ अफ्रीका में पहले बुरा हाल था लेकिन बाद में उनकी एटीट्यूड चेंज हो जाती है साउथ अफ्रीका को लेकर जो कि सबसे पहले मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता था तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है साउथ अफ्रीकन पीपल्स डिटर्मिनेशन टू वर्क टूगेदर क्योंकि वो अब डिटमाइन थे दृढ़ संकल्प था उनका कि हम एक साथ काम करेंगे या फिर दे आर डिज़ायर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द वाइट्स और दे डिज़ायर टू किल द वाइट्स टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है ये सब कोर्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों ने अब डिटरमाइंड कर लिया था कि वो अब मिलजुल के काम करेंगे तो ये बात जो है लोगों को जो दूसरी दुनिया के देशों के लोगों को अच्छी लगी और साथ में एक और भी ऐड कर देते हैं इसमें कि उनकी जो एक विल है टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंसिस इन द बाइंडिंग ऑफ ए ग्लू रेनबो नेशन ये भी एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है जिसकी वजह से लोगों की एटीट्यूड साउथ अफ्रीका को लेकर चेंज हो जाती है आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हु बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट अब चलते हैं इंडिया की तरफ तो यहाँ फर्स्ट यूनियन कैबिनेट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन बने थे तो राइट right आंसर क्या होगा राइट right आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ डिटरमाइंस वो क्या चीज डिटरमाइन करता है तो ऑप्शन आपके सामने है द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट द लॉज ऑफ मैरिज विच रिलीजन द पीपल हैव टू चूज और ऑल ऑफ दीज तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या डिटरमाइन करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट यानी शादी के रूल तो नहीं बताएगा ना ही ये बताएगा कि आपको कौन सा धर्म यूज इस्तेमाल करना है या फॉलो करना है तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंडिया वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ यानी किस डिफ्रेंसिस के बेसिस पे इंडिया का पार्टीशन हुआ था और उस प्लान को आपने फिल करना है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलोसफिक या फिर रिलीजियस तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है ये सबको सम कहेंगे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं ऑप्शन डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए व्हाट हैड द ब्रिटिश लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स यानी क्या चीज जो है ब्रिटिश ने छोड़ी थी रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के लिए तो ऑप्शन आपके सामने है वेदर दे वॉन्ट इट टू मर्ज विद इंडिया और वेदर टू रिमेन इंडिपेंडेंट और वेदर दे वॉन्टेड टू मर्च विद पाकिस्तान या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर हम कहेंगे सारी की सारी बातें जो हैं ब्रिटिश ने छोड़ दी थी रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि उनको चाहे तो इंडिया में मर्च हो जाओ चाहे तो इंडिपेंडेंट रह लो चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिक्सअप हो जाओ तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए वेन डिड द इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेशर्स एंड द मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया हेल्ड अब ये इलेक्शन किस स्टेट को हुए थे किस ईयर में हुए थे तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो क्या है ये सब कोर्स 1937 में ऑप्शन ए राइट आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अवर नेशनल स्ट्रगल इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो हमारी नेशनल स्ट्रगल को लेकर बिल्कुल सही है इट वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ये बिल्कुल करेक्ट है ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही इट वॉज ए स्ट्रगल टू रेजुनेट अवर कंट्री हमारी कंट्री को एक बार सबको जगाना उनको इस बात का एहसास दिलाना कि उनके लिए फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है और इट वॉज ए स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी इन पॉलिटिक्स और हमारे समाज को चेंज करना हमारी पॉलिटिक्स को चेंज करना तो हम कहेंगे यहाँ पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए बिकॉज लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो इट्स वेरी क्लियर राइट आंसर यहाँ ऑल ऑफ दीज है अब चलते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी के लिए हाउ हाउ डेड ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बेनिफिटेड अवर लीडर्स कैसे जो है सालों की थिंकिंग और डेलिब्रेशन जो है फ्रेमवर्क को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमारे लीडर्स को उसका बेनिफिट हुआ है तो ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट right आंसर क्या होगा लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन और द लीडर्स लर्न द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन द लीडर्स लर्न अबाउट द बिल ऑफ द राइट इन यू एस आर ऑल ऑफ दिस तो आई थिंक सो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो सारा का सारे ही ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि काफ़ी सालों की थिंकिंग या सोच समझ के डेलिब्रेशन होता है जब किसी चीज़ को आप विचार कर दे हैं तो ये आ, हमारे लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बेनिफिट करा है सारे के सारे पॉइंट्स करेक्ट हैं एज फार बैक इन 1928 ट्वेंटी एट हु है ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जब नाइनटीन ट्वेंटी एट की बात करें तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट right आंसर आता है वो ये सब कोर्स ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू एंड एट अदर कांग्रेस लीडर्स इन्होंने मिलके जो है वो कॉन्स्टिट्यू
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन कौन थे तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज है एच सी मुखर्जी ऑप्शन ए हम कहेंगे राइट right आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हु वॉज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम तो ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पर फर्स्ट हमारी जो नेशनल हॉकी टीम के कैप्टन का नाम बताइए तो राइट right आंसर है यस ऑप्शन ए जयपाल सिंह अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द लीडर ऑफ द बारदोली पीजेंट सत्याग्रह इनमें से लीडर कौन थे बारदोली पीजेंट सत्याग्रह के तो ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद सरदार पटेल पंडित नेहरू भगत सिंह तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है सरदार पटेल ऑप्शन बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है हु वॉज द लीडर ऑफ द पंथिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा तो इसका जो क्रेडिट जाता है जो पंथिंग अकाली पार्टी है पंजाब असेंबली में वो है बलदेव से ऑप्शन सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ए में देखिए इन नाइनटीन थर्टी वन द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डेवेल्ट ऑन जो रेजोल्यूशन था कराची में हुआ था हम कह सकते हैं सेशन में और इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उनका जो मेन फोकस किस चीज़ पर था मेन uh, था हाउ टू सेपरेट इंडिया एंड पाकिस्तान इस बात पे या फिर टू ब्रिंग मुस्लिम टेरिटरीज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल या टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक यानी हाउ को मतलब कैसे कैसे होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इस बात पर वो बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका जो मेन फोकस था जो 1931 में एक रेजोल्यूशन हुआ था कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसका मेन फोकस था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए इस बात पर बातचीत की गई थी उस टाइम तो इन विच ईयर द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हेल्ड किस साल हुए थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए इलेक्शन तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट right आंसर ये सब कोर्स हम कहेंगे ऑप्शन सी है जुलाई 1946 में और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है दिसंबर 1946 में तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट आपको प्रेसिडेंट का नाम बताना है इंडिया के तो राइट right आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन किस साल जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया था अडॉप्ट करना एक अलग चीज़ है लेकिन उसको सेलिब्रेट करना जैसे हम रिपब्लिक डे के तौर पे जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं वो एक अलग चीज़ है तो यहाँ राइट right आंसर क्या है ये सब कोर्स 26 नवंबर 1949 को लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950 दैट्स व्हाई हम 26 जनवरी का डे रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर नोटी फाइव ए वाई मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू इनफैक्ट हैव हैड टू री राइट दियर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से क्यों लिखना पड़ा तो ऑप्शन सीखिए एक बार फिर से तो राइट right आंसर क्या होना चाहिए योर टाइम स्टार्ट नाउ तो यहाँ पर हम कहेंगे जो राइट right आंसर है जिसकी वजह से उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा वो था बिकॉज बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल द सोशल ग्रुप्स और पोलिटिकल पार्टीज तो यहाँ पर राइट right आंसर ऑप्शन बी है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेकिन उससे पहले ये भी आपको नोट करना है बट हम अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इंडिया के संविधान की बात करें तो इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ग्रुप ने चैलेंज नहीं किया था और ये अनयूजल अचीवमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो आपको अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि अनयूजल अचीवमेंट क्या है तो उसका आंसर आपका ये बनेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया गया था किसी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड कितनी अमेंडमेंट की गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कह सकते हैं तो यहाँ राइट right आंसर क्या होना चाहिए तो यहाँ पर हम कहेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ऑलमोस्ट हम कहेंगे मोर देन टू थाउजेंड अमेंडमेंट्स की गई थी इसमें हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी की यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का आपको नाम बताना है तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या है यहाँ पर राइट right आंसर है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर हैं उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट का नाम बताइए क्या होगा तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर श्यामल सेन तो राइट right आंसर ये ऑफ कोर्स ऑप्शन ए है जो फाउंडर मेंबर हम कह सकते हैं फाउंडर प्रेजिडेंट कह सकते हैं भारतीय जनसंघ के वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज रॉन्ग इनमें से कौन सा स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेकर रॉन्ग है 
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए तो हम कहेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनता है जो स्टेप गलत है वो एक्चुअल में क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड आर रियल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन एक्चुअल में क्या है जो रियल कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ड यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया उसके लिए हमने जो वर्ड यूज़ करा है वो क्या है ये सब कोर्स मैं आपको बता देता हूँ वो है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिंट किया गया था तो ये डिबेट्स जो हैं वो बारह बल्कि वॉल्यूम में नोट डाउन की गई थी प्रिंट किया गया था इतना लंबा जो है डिस्कशन हुआ था अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए हु वाज़ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर का नाम बताइए तो यहाँ पर राइट right आंसर है बी आर अम्बेडकर डॉक्टर यस ऑफ कोर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट right आंसर है हु वाज़ द फाउंडर ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के फाउंडर uh, का नाम बताइए तो राइट right आंसर यहाँ पर है येस ऑफ कोर्स जी दुर्गाबाई देशमुख ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए डैश ऑन डेमोक्रेसी तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं प्रियम्बल को तो हम कहेंगे लाइक अ पॉइम ऑन पॉइम ऑन डेमोक्रेसी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होगा हम कह सकते हैं जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो है प्रियम्बल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सो वट डू यू मीन बाई रिपब्लिक रिपब्लिक का आपको मतलब बताना है तो यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब क्या है हम कहेंगे रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर है ऑप्शन ए देखिए द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन द हेड ऑफ द स्टेट इज ए हेरिटरी पोजिशन और द हेड ऑफ द स्टेट इज अ सीनियर मोस्ट सिटीजन या फिर ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर बट यहाँ पर है ऑप्शन ए द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन ये एक रिपब्लिक की निशानी होती है अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के लिए व्हाट कैन बी एन अनयूजल अचीवमेंट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आई थिंक सो ये आपके लिए हो सकता है कि पीछे ओलरीज का हिंट दे चुका हूँ आई डोंट थिंक सो मुझे इसकी आपको डिटेल में रिक्वायर्ड है देने की कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी जो सोशल ग्रुप ने इसको जो है चैलेंज नहीं किया था ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए फ्रॉम विच कंट्रीज मॉडल Most countries of the world have chosen to begin their constitution with a preamble. तो किस country के model से हमने भी या बहुत जो country हैं world की उन्होंने preamble से अपनी constitution की start किया है तो वो कौन सी country का model है तो वो country है option B में आएगी American model. Question number थर्टी थ्री देखिए why does Indian constitution need to be amended quite regularly? India के constitution को बार बार amend क्यों किया जाना चाहिए या क्यों किया जाता है तो यहाँ पर right answer क्या है हम कहेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी दोनों ही एक्सेप्टेड हैं कि इसको अपडेट किया जाए रेगुलरली और इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट ये भी वन ऑफ द रीजन्स है वट इज द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फील अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या फील करते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या है हम कहेंगे यहाँ पर है कि इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन बिल्कुल सही है और इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद द चेंजेज इन द सोसाइटी तो लोगों की एस्पिरेशंस को भी माइंड में रखिए सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी माइंड में रखिए तो दोनों ही आंसर यहाँ पर एक्सेप्टेड हो जाते हैं डैश मेकिंग इज़ नॉट ए यूनिक टू साउथ अफ्रीका तो यहाँ पर हम कहेंगे राइट right आंसर क्या है ये सब कोर्स हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो साउथ अफ्रीका का कोई यूनिक एक काम नहीं है क्योंकि ये तो वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ में बनाए हुए हैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगा सोर्स बेस क्वेश्चन जैसे कि आपका पेज नंबर फोर्टी फाइव पे एक पैराग्राफ की वन है कि हमारी जो नेशनल मूवमेंट है इट वाज नॉट मेरेली यहाँ से आपकी जो लाइन स्टार्ट होती है और लास्ट आपका आता है नेक्स्ट फोर्टी सिक्स पेज पे द मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पर इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की बने जैसे अवर नेशनल मूवमेंट इस उसको कंसीडर क्या किया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल स्ट्रगल टू रेजुविनेट अवर कंट्री स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स या फिर लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए तो हम कहेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ जो राइट आंसर ऑप्शन डी है जिसमें सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाते हैं एक्चुअल में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है एक पैराग्राफ आपको दिया होगा जैसे कि आप इंग्लिश में करते हैं एक स्टेंजा गिवन होता है उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन टू देखिए वट आर द मेन टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नाइनटीन में बनाया गया था तो उसमें क्या पॉइंट डिस्कस किए गए थे एक तो यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज भी कि सभी को राइट टू वोट मिले राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी हो या फिर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज
तो हम कहेंगे उसमें भी जो है सारे के सारे पॉइंट को डिस्कस किया गया तो राइट आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज करेक्ट है यहाँ पर विच इंसिडेंट हैव द इंडियंस टू सेट अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन ऐसी कौन सा इंसिडेंट है जिसकी वजह से हमने अपनी इंस्टीट्यूशन को सेट अप किया एक तो फ्रीडम स्ट्रगल की वो हमने की थी नो डाउट इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन 1937 ये भी हमारे यहाँ पर हुए थे और नेक्स्ट है आपका द एक्सपीरियंसिस ऑफ इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन तो ये भी था तो यहाँ पर करेक्ट आंसर भी बताइए आपको लग तो रहा है कि सारे आंसर सिमिलर हैं तो क्या होना चाहिए राइट आंसर या फिर बोथ बी एन सी एम कहें तो देखिए जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी बट उसकी वजह से हम नहीं कह सकते कि इंडियंस ने सेटअप किया था इसकी अपनी इंस्टीट्यूशन मेन उसमें था इलेक्शन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और द एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन तो ऑप्शन बी एंड सी यहाँ पर राइट आंसर है नेक्स्ट है नेम द फैक्टर और दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में किस फैक्टर ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है तो राइट right आंसर क्या होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ कोर्स द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन और द बिल ऑफ राइट इन यू एस या ऑल ऑफ दिस तो आई थिंक सो राइट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस ही है क्योंकि सभी के सभी फैक्टर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आई होप सो दीज क्वेश्चन विल डेफिनेटली हेल्प यू और जिस बच्चे ने मुझे कहा था तो मैंने कोशिश की आपको कुछ और ब्रॉड वीडियो देने की सो आई होप सो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे